Добрый день, друзья! Сегодня я расскажу вам, как можно использовать в быту 4 вещи, которые вы бы точно выбросили, но мы дадим им вторую жизнь. Пустую пачку от влажных салфеток можно использовать как небольшой полезный контейнер для хранения. Вернее, не всю пачку, а лишь пластиковую заклепку. Для этого отрезаем ее от пачки, берем двусторонний скотч и ненужную пластиковую карту. Прикрепляем карту и заклепку и получаем контейнер для хранения мелких вещей. В него можно поместить ватные палочки, если вы собираетесь в дорогу, или небольшие украшения, да и вообще все что угодно. Я ношу в нем таблетки, так как они всегда разбросаны по всей сумке, а такой способ помогает навести порядок и не потерять нужную таблетку. Сколько масок валяется по всему дому, их можно найти даже в карманах курток. Но перед тем, как выбросить все маски, отрежьте от них резинки. Резинки на масках очень хорошо фиксируют провода, не передавливают их, не растягиваются и легко снимаются. Таким образом я храню все зарядные устройства, провода не путаются в ящиках и в сумку можно положить. Бумажные подарочные пакеты копятся годами, а с каждым годом их количество только увеличивается. Можно и их использовать с умом. Например, я делаю из них органайзеры. Они долго держат форму, а использовать их можно под любые вещи и предметы. Например, под носки или нижнее белье в шкафу. Но я покажу вам, как использую я. Я храню в бумажных пакетах овощи. Благодаря такому способу ваши выдвижные ящики в холодильнике всегда будут чистые, а все овощи будут разделены по своим секциям. Плотный пакет не рвется и не мнется и вмещает в себя большое количество овощей. Для того, чтобы стельки в кроссовках не превращались вот в это, используйте носочки-следки. К тому же их можно всегда достать и постирать, а ваши стельки всегда будут как новенькие. Ну или таким способом можно спрятать страшные стельки на старых кроссовках. А мы с вами увидимся в следующих видео. Я очень надеюсь, что информация вам была очень полезна. До скорой встречи!